Buonasera e benvenuti al nostro appuntamento con Sabato Sport, un sabato felice questo per l'Arezzo che è uscito vittorioso dalla trasferta di Cannara dove si è imposto per 2 a 0. Va detto che ci sono stati oggi molti anticipi nel campionato di Serie D, diverse partite si sono giocate nel pomeriggio tra le quali appunto quella dell'Arezzo. Vediamo insieme quelli che sono stati i risultati. Vittoria esterna dell'Arezzo a Cannara per 2 a 0, Lornano Foligno 4 a 2, successo a Rieti del Cascina per 2 a 0 e del San Donato per 4 a 0 a Scandicci, Trestina Montespaccato 0 a 0, Pianese Tiferno Lerichi è stata rinviata per i motivi che sappiamo legati all'emergenza sanitaria. Altre partite, le altre partite si giocheranno domani, Flaminia San Giovannese, Poggi Bonzi Pro Livorno e Unipomezia Follonica Gavorrano. La classifica naturalmente è ancora provvisoria in attesa di essere completata con le partite di domani pomeriggio. Per il momento queste sono le posizioni. San Donato 35, Poggi Bonzi, Lornano e Follonica 28, Arezzo 27, Trestina 22, Montespaccato 19, Tiferno Lerchi e Pianese 18, Cannare e San Giovannese 17, Foligno 16, Scandici e Flaminia 15, Cascina 13, Unipomezia e Rieti 12, Pro Livorno chiude con 9 punti. Quindi un Arezzo autorevole, ben disposto in campo, passa con pieno merito sul campo di Cannara. Gol di Foggia nel primo tempo e Calderini nel secondo. Bella prestazione degli uomini di Sussi che hanno imposto il loro gioco per tutti i 90 minuti. L'Arezzo vince bene a Cannara e conquista il terzo successo consecutivo. Sussi conferma il 4-3-3, cambia due pedine rispetto all'11 che ha battuto la Pianese. In difesa c'è Ruggeri al posto di Mastino, nel tridente d'attacco gioca Marras invece di Mancino. Il Cannara, 9 punti nelle ultime tre giornate, si arrocca subito in difesa e l'Arezzo prende in mano il gioco. Dopo un minuto, prima occasione, ma la conclusione di Marchi non inquadra lo specchio della porta. Pizzutelli dirige le operazioni, Calderini fa tanto movimento e al tredicesimo ci prova Marras e il suo sinistro finisce sul fondo. I padroni di casa non ripartono mai, il possesso palla Maranto sale su percentuali altissime. Logico e conseguenziale che le occasioni da rete fiocchino, qua il tentativo è di Calderini, murato in extremis a un passo dal gol. L'Arezzo spinge soprattutto a destra, dove anche Campaner dà un buon contributo. La qualità ce la mette Marras, che sfiora il secondo gol stagionale con un sinistro a giro disinnescato con bravura da Lori. Al ventottesimo non porta frutti nemmeno questa azione concitata dentro l'area di rigore del Cannara, che in campo ha due punte, anche se pure loro fanno solo fase di scherzo dentro la metà campo. Come spesso succede ci vuole un piazzato per sbloccare la situazione. Siamo già nel recupero quando Foggia, ancora capitano, arpiona la punizione di Pizzutelli e la infila in fondo al sacco. Secondo centro consecutivo per l'attaccante, quarto gol stagionale ed esultanza liberatoria davanti al settore dei 150 tifosi a Maranto. L'Arezzo va al riposo con un vantaggio strameritato all'attivo e a inizio ripresa blinda il risultato. Gran parte del merito è ancora di Foggia che difende ottimamente il pallone a metà campo e lo smista su Sicurella sulla giocata di prima in verticale. Poi ci pensa Calderini, resiste a Bococò e Fredda Lori in uscita con un esterno destro delizioso. Gol alla Calderini di qualità tecnica e fisico con successiva corsa fin sotto la curva sud in versione trasferta. Oggi tornata a tifare dopo qualche domenica di freddezza nei confronti della squadra. Sulle 2-0 si sveglia anche il Cannara che costruisce l'unica occasione della sua gara grazie all'ex Bazzoffi e le più svelto da bettarsi sulle cross di Mingiano. Sembra gol, invece Colombo fa il Colombo e firma un paratone alla sua maniera. Sussi da spazio a Mancino, Memusci e Cutolo che entrano bene in clima gara è proprio il numero 10, scrive l'ultima azione da ricordare con un sinistro tagliato che Lori neutralizza in due tempi. Nelle finale vanno dentro anche Muzzi e Strambelli in tempo per godersi l'ultimo scampolo di una partita dominata in lungo e in largo. L'Arezzo torna alla vittoria esterna dopo oltre due mesi e resta lì a attaccato al gruppo di testa. Gli Amaranto hanno una partita in meno e a quanto dice il campo una fiducia ritrovata. Bene, l'approccio alla gara è stato quindi quello giusto, la vittoria è indiscutibile, è molto soddisfatto Andrea Sussi nel dopo partita di Cannara Arezzo, l'ascoltiamo al microfono di Andrea Avato. Andrea, dicevamo sicuramente soddisfatto per questa partita, avevi chiesto di non sbagliare l'approccio, la squadra non l'ha sbagliato ha segnato all'ultimo minuto del primo tempo, ma avrebbe potuto farlo prima, direi una vittoria indiscutibile oggi. Sì, sì, no, i ragazzi hanno approcciato bene la partita, ma come hanno fatto ne, nelle ultime tre partite, eh, hanno voglia di, di ritornare su in classifica, di colmare questo, questa distanza e offrono prestazioni eh, che mi fanno rimanere anche a bocca aperta anche a me, perché eh, quasi mi trascinano anche a me, nel senso che quello che dovevamo fare in due mesi che di solito una squadra fa in due mesi cioè creare un gruppo eh, con degli obiettivi noi siamo riusciti a, a oggi a, 
a crearla in tre settimane, questo è il merito dei ragazzi che oggi veramente hanno dato, si allenano bene e poi la domenica la vanno mille a loro. Eh, tante occasioni create nel, nel primo tempo, eh, alla fine l'ha sbloccata Ciro Foggia e non posso non chiederti, so, un mese e mezzo fa quella deviazione forse sarebbe venuta fuori, no? oggi invece è andata dentro e è cambiato anche lo stato psicologico di, di questo giocatore. Certo, ma Ciro Foggia è un attaccante, gli attaccanti vivono per il gol, eh, prima tirava 3-4 volte e non segnava mai, oggi, ora è un momento che alla prima occasione fa gol, ma eh, Ciro Foggia oltre a far gol fa un grande lavoro per la squadra in fase di impostazione e fa anche un, un grande lavoro oscuro in fase di, di difesa, quindi teniamocelo stretto. Avremo poi la possibilità nelle nostre edizioni del TG Sportivo di domani di riparlare di questa bella vittoria dell'Arezzo sul campo di Cannara. Parliamo della San Giovannese adesso, gara insidiosa quella di domani per la San Giovannese. I biancazzurri sono impegnati sul campo del Flaminia Civita Castellana. Pur essendo in serie negativa, i padroni di casa rimangono avversari da prendere con le molle. Matteo Cipriani, allora che periodo è dal punto di vista dei risultati? Tutto sommato, a parte Cannara, potete essere pienamente soddisfatti? No, se tornavamo da Cannara con almeno un punto, credo che sul campo l'avevamo meritato, però purtroppo al novantesimo è finita così e non c'era tempo per ricriminare perché, come abbiamo fatto domenica, dobbiamo già rispondere, abbiamo risposto alla grande in casa, vincendo lo scandiscio, una partita molto importante. Siete insomma in linea di galleggiamento di quello che è l'obiettivo dei 40 punti, 40-42 punti da fare? Potevamo sicuramente avere qualche punto in più, sicuramente a oggi siamo fuori dalla zona play-out, però ancora il cammino è lungo e abbiamo Flaminia e Pomezia per il Natale, comunque sono due partite molto impegnative contro quelle che a oggi due che sono nella, nella lotta salvezza come noi, insomma due partite molto importanti per la sosta natalizia. Esatto, sono due sconti diretti, si comincia la Civita Castellana in un ambiente eh, nel quale i padroni di casa vengono da quattro sconfitte di fila. Eh, il Flamino ho visto che i risultati non gli hanno tanto detto bene, però visto che col Gavorrano ho preso, se non sbaglio, negli ultimi minuti, comunque ha fatto una ottima partita, si sa andare a giocare in questi campi non è mai facile, a maggior maniera se non vengono da ottimi risultati in casa vorranno sicuramente far bene e poi immagino dopo andranno fuori casa, quindi chiudere prima del Natale bene in casa vorrà. Andiamo adesso al campionato di Serie C e vediamo quali sono le partite in programma nel turno di domani con l'aiuto della nostra grafica. Grosseto Olbia, Viterbese e Carrarese, Ancona Materica Vispesaro, Cesena Siena, Fermana Virtus Entella, Gubbio Aquila Montevarchi, Imolese Pescara, Pistoiese Lucchese, Pontedera Modena e Reggiana Teramo. Montevarchi dunque impegnato nella trasferta di Gubbio, gli Aquilotti chiudono il girone di andata con una trasferta ricca di insidie. Montevarchi impegnato nella trasferta di Gubbio, partita non facile per gli Aquilotti contro una squadra che domenica scorsa è stata sconfitta 3-2 in trasferta sul campo di Modena, senza meritarlo. Assenti oltre i soliti infortunati Biagi, Casiello e Martorelli, lo squalificato Mercati e il Primavera Poggesi, alle prese con un attacco influenzale. Si tratta di assenze per le quali Malotti ha già trovato le alternative, tenuto conto che alcune di loro vanno avanti da qualche settimana. Convocati dunque i portieri Rinaldi e Giusti, i difensori Aci, Martinelli, Tozzuolo, Dutu, Senzamici e Bassano, i centrocampisti Amatucci, Lischi, Boncompagni, Carpani, Tinacelli e Mionic e gli attaccanti Gambale, Barranca, Lunghi, Iello e Doratiotto. È l'ultima partita di andata. Mercoledì inizia il ritorno e la squadra se la vedrà con la Reggiana. Peccato che si giocherà ancora a Pontedera. Il ritorno al Brilliperi è slittato a metà gennaio. Ecco appunto, in una nota congiunta dell'amministrazione comunale della società Aquila Montevarchi viene reso noto che lo stadio sarà riaperto a metà gennaio. I tifosi montevarchini dovranno aspettare ancora un mese per vedere la propria squadra giocare nello stadio cittadino. Il rinnovato Brilli Peri doveva essere inaugurato il 22 dicembre in occasione della gara contro la Reggiana. Ma questo non sarà possibile perché, come riporta una nota congiunta diramata dall'amministrazione comunale e dalla società Aquila Montevarchi 1902, i ritardi nella consegna delle torri faro e degli impianti di illuminazione hanno condizionato i tempi per il rilascio delle necessarie certificazioni. 
indicazioni autorizzative per lo svolgimento della gara in programma. Una situazione determinata dagli effetti del Covid che stanno generando da molti mesi ritardi significativi nell'approvvigionamento dei materiali. C'è da dire che i lavori sono praticamente terminati. La squadra potrà tornare a giocare sul proprio terreno in occasione della prima partita casalinga in calendario il 15 gennaio del 2022 contro la Fermana. Vogliamo precisare, termina la nota congiunta, che il nostro impegno per il Brille Peri continua quotidianamente perché questo sia l'ultimo sacrificio che chiediamo ai tifosi e li aspettiamo tutti allo stadio, ancora più numerosi, a sostenere i colori rosso -blu in un impianto a norma e in sicurezza. Adesso il calcio femminile. Arezzo calcio femminile impegnato domani in trasferta sul campo del Genoa. Si gioca nello stadio di Arenzano. Partita insidiosa per la squadra di Testini contro un'avversaria in serie positiva. L'undicesima giornata di campionato è all'orizzonte per le ragazze Amaranto. Domenica infatti con inizio alle 14.30 sul campo di Arenzano, le Amaranto affrontano un avversario nobile, il Genoa. Genoa che occupa il quarto posto della classifica a una manciata di punti dalla vetta. In questo momento è il migliore attacco del girone e una difesa tra le più efficaci. Secondo Emiliano Testini, tecnico delle Amaranto, questo significa che oltre che di buonissime calciatrici, il Genoa dispone di un'organizzazione che funziona. Ma l'Arezzo dal canto suo è consapevole dell'importanza della partita e si è ben preparato per tutta la settimana. Quello di Genova non sarà l'ultimo match prima della pausa natalizia. Mercoledì è in programma la partita con la Ternana in trasferta, valida per la Coppa Italia. Non sarà semplice affrontare due sfide a distanza di tre giorni, considerate anche le assenze, ma il carattere delle ragazze Amaranto lascia ben sperare per entrambi gli impegni. Oggi si sono giocati anche alcuni anticipi nel campionato di eccellenza e vediamo insieme quali sono stati i risultati delle gare. Chiantigiana Fortis Juventus 0-0, Pontassieve Baldaccio Bruni Anghiari 2-0, Porta Romana Firenze Ovest 1-0, Sina Lunghese Grassina 2-1. Le altre due partite, vale a dire Nuova Foiano e Antella e Terranuova Traiana Figline, che è un po' la partita di cartello di questa dodicesima giornata, si disputeranno domani. Concludiamo parlando di pallacanestro. L'Amenes Ba Arezzo conclude domani il suo 2021 agonistico sul parquet del Quarrata, quindi siamo in provincia di Pistoia. I pistoiesi, così come la SBA, hanno giocato una partita di recupero in settimana battendo la Fides Montevarchi per 85 a 75. La palla 2 sarà alzata domani alle 18 al Palamelo di Quarrata dai signori Orlandini di Livorno e Volpi di Cecina. Bene, è tutto per questa edizione del nostro Sabato Sport. Grazie quindi della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto con i nostri programmi.